ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ വായു ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾസിന്റെ എന്താണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസൾട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ഡെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇനി അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ടു ഇന്റർസെക്ടിംഗ് സർക്കിൾസ് ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അതെ രണ്ട് സർക്കിൾ നിൽക്കണ അല്ല ഇതാണ് സെന്റർ ഇതാണ് സെന്റർ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയും പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയും പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനും ഇങ്ങനെ ലൈനും വരച്ചത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ ടു ഇൻഡ് സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ദി ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സർക്കിൾ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ലൈന് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റ്സിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് ഡി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി അതേപോലെ ഈ ഇന്റ അല്ലെ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്നൊരു ഓ എന്ന പേരും കൊടുത്തു അല്ലെ എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ ആ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ എ ബി എന്ന ലൈൻ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മായച്ച് കളയാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരും അല്ലെ മുകളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളും താഴെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ എ സി ഡിയും ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ നോക്കാണ് നമുക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മറ്റു ട്രയാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ വേറെ പറയാറില്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആകുക അല്ലെ അതേപോലെ ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുക ഈ എ സിയും അല്ലെ ബി സിയും തമ്മില് ക്വൽ ആണോ നോക്കുക അല്ലെ കാരണം എ സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് അകത്താണ് ഇനി അതേപോലെ എ ഡിയും അതേപോലെ ബി ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് എ സി അതേ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ആര് വരുന്നത് ബി സിയും വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ റേഡിയ ഓഫ് ദി സെയിം സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതേപോലെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് അതേപോലെ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെ രണ്ട് റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ റേഡിയ ഓഫ് ദി സെയിം സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്ന സി ഡി എന്ന ലെങ്ത് ആണ് അല്ല ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെയും കോമൺ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും അല്ലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി എ ഡി എന്ന സൈഡും അല്ലെ അതേപോലെ ബി ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആയി പിന്നെ എന്താ ഇതൊരു കോമൺ സൈഡും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന ട്
അല്ലെ എ ബി എൻ എൽ ആയിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് തെളിയിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ സി എന്ന ലെങ്ത്തും ഓ ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വലായ മതി അതേപോലെ ഒ എ എന്ന ലെങ്ത്തും ഒ ബി എന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വലായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സൈഡ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ കിട്ടുന്നത് മാറ്റി വരച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിന് എ ഇതിന് ബി ഇതിന് ഡി ഇതിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ഒ ഡി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും അല്ലെ ബി ഒ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡിയും അതേപോലെ ബി ഒ ഡിയും എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതിന് എ ഡി എന്നതും ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെയിം റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലെ ബി ഡി ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെയിം റേഡിയസ് അപ്പോ എ ഡി ഈക്വൾ ടു ബി ഡി ആണ് റേഡിയ ഓഫ് ദി സെയിം സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലെ എ ഡി എന്ന സൈഡിന്റെ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിള് ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ബി ഡി എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകും അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം എ ഒ ഡിയും ബി ഒ ഡിയും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് അല്ലെ അല്ലെ അതിന്റെ അല്ലെ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണ് അല്ലെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് എ ഒ ഡിയും ബി ഒ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നുള്ളു ഇനി നമുക്ക് ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ബൈസെക്ട് അഥവാ ഈക്വൽ ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് കിട്ടണം പെർപെൻഡിക്കുലർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്കത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ തെളിയിക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ നോക്ക നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഒന്ന് ഈ ആംഗിളും ആണ് അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീനിയർ പാറും കൂടിയാണ് അല്ലെ ആംഗിൾ എ ഒ ഡിയും അല്ലെ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ലീനിയർ പെയർ അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എ ഒ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഒ ഡിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതെന്താണ് ലീനിയർ പെയർ അപ്പൊ തൊട്ടും നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ആംഗിൾ എ ഒ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഒ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ എത്ര പറ്റുള്ളൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആംഗിൾ എ ഒ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഒ ഡിയും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തുപ്പാ കിട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം കിട്ടിയല്ലോ പെർപെൻഡിക്കുലറും കിട്ടി എന്താണ് അല്ലെ ഈക്വലും കിട്ടി അപ്പൊ ആരൊക്കെ തമ്മിലാ കിട്ടിയത് ഓ ഡി എന്നൊരു ലൈന് അല്ലെ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആർക്ക് എ ബിക്ക് അല്ലെ ഓ ഡി എന്ന ലൈന് എ ബിക്ക് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ലെ അല്ലെ എ ബി എന്ന ഇതിന് അല്ലെ
പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തെളിയിച്ചല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ആദ്യം ചെയ്തത് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സർക്കിളിന്റെ ഈ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ യോജിപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ യോജിപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡയൻമെന്റ് ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഇനി എന്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഒന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞു അല്ലെ എ ബി എന്ന ലൈൻ മാറ്റി അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എ സിയും ബി സിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ അല്ലെ ഒരേ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് വരുന്നത് എ സിയും ബി സിയും പിന്നെ എ ഡിയും ബി ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് നോക്കി ആണ് കാരണം എന്താ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എ ഡിയും ബി ഡിയും അത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും പിന്നെ സി ഡി എന്ന ലൈന് കോമൺ സൈഡ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും തമ്മിൽ ാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസർ ചെയ്തു അല്ലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നോക്കി ഈ ട്രയാങ്കിളത്ത് എ ഡിയും ബി ഡിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അതെന്തായി അപ്പൊ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ദി സെയിം സർക്കിൾ പിന്നെ നോക്ക് നമുക്ക് അറിയാം എ ഡിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും അല്ലെ സൈഡിലെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഓ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഓ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലീനിയർ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഓ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഓ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ആംഗിൾ എ ഓ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഓ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഇനി എന്തേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓരോ ആംഗിളും ഈച്ച് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ എയ്റ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഈച്ച് ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ി ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഓ ഡി അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഈ ഓ ഡി എന്ന ലൈന് എ ബിക്ക് എന്തായി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് നീട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സി ഡി ഇസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ ഇൻ ദി പിക്ചർ on the right shows the two circles centered on the same point and a line intersecting them prove that the parts of the line between the circle on the neither side are equal for and circle inde or code varichittu pin endha parakane nammude illa ee intersect the points inde between venunde adava ee space um adhe pole ee space um thammile ീക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ആ രണ്ട് സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരക്കുമ്പോ ഈ സ്പേസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്രയും വരുന്ന സ്പേസും അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന സ്പേസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സർക്കിളാണ് വരച്ചു അപ്പൊ വലിയ സർക്കിൾ അല്ലെ ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സെൻറ്ററിന് ഞാൻ ഓ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓയിൽ നിന്ന് ഈ കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഞാൻ ഈ കോഡിന് ഞാൻ ഒരു പേര് നൽകാണ് എയും എന്ന പോയിന്റും ഇവിടെ ഡി എന്ന പോയിന്റും ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഇൻ്റസക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിന് ഞാൻ ഒരു ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഓ എന്ന സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഈ എ ബി എന്ന കോഡിനെ അല്ലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെങ്ത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ
അല്ലെ അക്കോഡിന് ബി സി എന്ന അക്കോഡിന് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ബി ഇ എന്ന ലെങ്ത്തും അല്ലെ സി ഇ എന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഈ വലിയ സർക്കിള് ഈ എ ഡി എന്ന കോഡിന് അല്ലെ ഓ എന്ന പെർപ്പനിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ ഇയും അല്ലെ ഇ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അകത്തൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ബി സി എന്നതിന്റെ കോഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അഥവാ ബി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സി ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോടെ എ ഡിയും അതേപോലെ ബി സിയും എന്താണ് ഇവിടെ കോഡുകളാണ് അപ്പൊ താഴെ ഇത് എ ഡി കോമ ബി സി ആർ കോഴ്സ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒ ഇ എന്ന ലൈന് അല്ലെ ഈ എ ഡി എന്ന കോഡിനും ബി സി എന്ന കോഡിനും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ബൈസെക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താഴെ നേടി വെക്കുക ഒ ഇ ബൈസെക് ദി കോഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർലി ബി സി ആൻഡ് എ ഡി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും നമ്മൾ എ ഡി വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ എ ഇയും ഇ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ബി ഇയും അതേപോലെ സി ഇയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടി എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ബി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ഇ അതേപോലെ എ ഇ ഈക്വൾ ടു ഇ ഡി എന്ന് എഴുതി വെക്ക ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബി ഇ സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ ഇ മൈനസ് ബി ഇ ഈക്വൾ ടു അടുത്ത് ഇ ഡി നിന്ന് എന്ത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യാ ഇ സി സപ്രാക്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എ ഇ നിന്ന് ബി ഇ സപ്രാക്ട് ചെയ്തു ഇ ഡി നിന്ന് ഇ സി സപ്രാക്ട് അപ്പൊ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മള് എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയാണ് ഇപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് വരുന്ന സ്പേസ് ഏതാ എ ബി എന്ന സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എ ഇ നിന്ന് ബി ഇ സപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ അത് എ ബി ആണ് അടുത്ത് എ ഡി അല്ലെ ഇ ഡി തന്നെ ഇ മുതൽ ഇതുവരെ വരുന്ന ലെങ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആര് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇ സി സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇ മുതൽ സി വരെ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാക്കി ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സി ഡി ഇതല്ലേ നമ്മോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ഈ സ്പേസും ഈ സ്പേസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പേര് അതാണ് എ ബി ആണ് അതേപോലെ അത് സി ഡി ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് വൺ ഇത് ഫിഗർ ഷോ ടു കോഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ നൈദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോഡ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന് ഇവിടെ ഒരു കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദി ഫിഗർ ഷോൺ ടു കോഴ്സ് ഡോൺ എയ്തർ സൈഡ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും വരച്ചിട്ട് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ അതിനപ്പുറത്തും കോഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അതിന് ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞ തേർട്ടിയും തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഒരു കോഡിന്റെ ലെങ് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ സർക്കിൾസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അല്ലെ ആ സർക്കിൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് പേരും കൊടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ എ എന്ന് പേരെടുത്തു ഇവിടെ ബി എന്ന് പേരെടുത്തു ഡി എന്ന് പേരെടുത്തു സി എന്ന് പേരെടുത്തു നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആര് വരിക സെന്റർ വരിക അല്ലെ സർക്കിളെ സെന്റർ നമ്മുടെ ഡയമീറ്ററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്തൊരു പേര് കൊടുത്തു ഓ എന്ന് പേര് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ എ ബി ഈസ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓ ഈസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഈ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എ ഡിയിലേക്ക് വരക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ ഓയിൽ നിന്ന് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ആണ് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡ
ആംഗിൾ എ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ ഓയിൽ നിന്ന് എ സി എന്ന കോളിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആ കോളിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിന് ഞാൻ എം ആണ് പേര് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ ഒ എം ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗിൾ എ എം ഒ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു അല്ലെ എ ബി എന്നൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സെന്ററിന് അല്ലെ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓയിൽ നിന്ന് എ ഡി എന്ന കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചു അതിന് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും ഓയിൽ നിന്ന് താഴെ എ സി എന്ന കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചു അവിടെ പേര് എം ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ആംഗിൾ എൻ എ ഒയും ആംഗിൾ എം എ ഓയും എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇത് തന്ന ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ എ എൻ ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ എം ഒ എന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊന്നുകൊണ്ട് മാറ്റി ഇനി കൺസിഡർ ദി ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒ എം ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിപ്പോ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ ഈ എ സി എന്ന ലെങ്ത്തും അതേപോലെ എ ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും ആ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ എ സി എന്ന ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എ ഡി എന്ന ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ എ എമ്മും അല്ലെ എ എന്നും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഈ എന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആര് വരുന്നത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ എൻ എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ഡിനെ ഈക്വൽ ആയി ഡിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് പ്രകാരമാണ് എന്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എന്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് ആരാ എ സി എന്ന ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എ ഡി എന്ന ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ട് എ എൻ ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ എം ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്കിത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി അയക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ എൻ ഒ എന്ന ആംഗിളും എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എ എം ഒ എന്ന ആംഗിളും എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ നോക്കുക എ ഒ എന്ന സൈഡ് എന്താണ് കോമൺ സൈഡും കൂടിയാണ് അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താണ് അല്ലെ ഓ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അറിയാം ഒരു സൈഡും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിള് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളായി മാറും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളായി മാറും അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഈ ആംഗിൾ അറിയാം അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഈ ആംഗിൾ അറിയാം അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഓവും ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഓവും ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒയും ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി എന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് ത്രീ സ
പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് എ എം ഓവും എ എം ഓവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഓവും ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഓവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് എ എമ്മും എ എന്നും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകും അല്ലെ രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ എ എം ഈക്വൽ ടു എ എൻ അപ്പൊ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എ ഡി എന്ന ലെങ്തിന്റെ പകുതിയാണ് അതേപോലെ എ സി എന്ന ലെങ്തിന്റെ പകുതിയാണ് എ എം അല്ലെ എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എം എന്ന ലെങ്തിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആരതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എ സി എന്ന ലെങ്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ എ സിയുടെ പകുതി നീളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എ എം അതേപോലെ എ ഡി എന്ന ലെങ്തിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എ എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാ എ എം ഇന് എങ്ങനെ ഏതാ അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ എ സി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എ എന്നിന് എങ്ങനെ ഏതാ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡി ആക്കി എഴുതാം എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അല്ലെ എ എമ്മിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി അല്ലെ എ സിയുടെ പകുതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എ എം അതേപോലെ എ എൻ എങ്ങനെ ഏതാ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡി എ ഡി എന്ന ലെങ്തിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒ എൻ എന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്തിന് ഈക്വൽ ആയി ഭാഗിക്കും എ എന്നും എൻ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒ എം എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ആര് എ സിയുമായി അപ്പൊ എ എമ്മും എം സിയും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ക്വലാകും അപ്പൊ എ എമ്മിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയതാ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി ആക്കി എഴുതാം എ എൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡി ആക്കി എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡി അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ ടു ഈ വൺ ബൈ ടുനെയും ഈ വൺ ബൈ ടുനെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പൊ ബാക്കി ആരുണ്ട് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആയി അപ്പൊ രണ്ട് ലെങ്തും ഈക്വൽ എ സിയും എ ഡിയും തമ്മിൽ എന്തായി ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എ ഡി എന്ന ലെങ്തും അപ്പൊ സോ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതായിരുന്നു നമ്മളോട് അല്ലെ എ ഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ A code and a diameter through the one of its end are drawn in a circle. A code of the same inclination is drawn on the other side of the diameter. Like a circle. Like the code are the same length. Like, prove that the code are the same length. Like, we have to do the same thing. The same question is the same. The same question is the same. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ തന്നു എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ഒന്നും തരാതെയാണ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ പറയണേ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോഡിന്റെയും ഈ കോഡിന്റെയും ലെങ്തുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടെത്തി അല്ലെ സെയിം പാറ്റേൺ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു അതിന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി അല്ലെ എ ബി എന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു സെന്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് അല്ലെ എ ബി ഈസ് ദി ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഒ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ നേരി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എ കോഡ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇംഗ്ലിനേഷൻ is it drawn on the other side of the diameter appo ivide undavuna inclination etra ivide veruna angle adu aarumayitte equal aagum ivide veruna angle umayi equal aagum appo idu rendum equal kaiya problems ivide 30 aayirunnu ivide 30 aayirunnu ivide angane parannilla ee rendu angle um equal aayirikkum appo aarekkane ivide angle alle dab um ആംഗിൾ സി എ ബിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആക്കും അപ്പൊ സെയിം ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് അതന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയും സി എ ബിയും 
തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എ ഡിയിലേക്ക് അതിന് എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താ ഒ എൻ ഈസ് എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ഡി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെ എ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എന്താ ഓയിൽ നിന്നൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്ക ആയിരിക്കും എ സിയിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെ പോവാ എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ അല്ലെ ആ കണ്ട ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാ കൺസർ ചെയ്യാ അപ്പൊ കൺസിഡർ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ അല്ലെ എ എൻ ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ എം ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിളും കൺസർ ചെയ്യാ ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ എൻ ഒ ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ എൻ എ ഓം ആംഗിൾ എം എ ഓം തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഏതാ എ ഒ എന്ന സൈഡ് കോമൺ സൈഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അകത്ത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറി അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഓം ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഓം ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ എ എം എന്ന ലെങ്ത്തും എ എൻ എന്ന ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി നമുക്കറിയാം എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമായിട്ടാണ് അല്ല വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റി എ സിയുമായിട്ട് ഇനി എ എൻ ആരുമായിട്ടാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി ആണ് അതേപോലെ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഡി ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വൺ ബൈ ടു ഈ വൺ ബൈ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ എ സി ഈക്വൾ ടു എ ഡി ആയി മാറി ഇതല്ലേ നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ ലെങ്ത്തും ഏത് ഈ കോഡ് ലെങ്ത്തും ഈ കോഡ് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കിട്ടിയാലോ അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയി ചെയ്തു അല്ലെ അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫിഗർ ഷോസ് ദി ടു കോഡ്സ് ഡോൺ ഇൻ ദി നൈദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഹൗ മച്ച് ദി ആംഗിൾ ദി അതർ കോഡ് മേക്ക് ദി ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലും കോഡുകളാണ് ആ കോഡ് ലെങ്ത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കോഡ് ലെങ്ത്തും ഈ കോഡ് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്ത് അല്ലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആരുണ്ട് രണ്ട് കോഡുകൾ ഉണ്ട് ആ കോഡിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ എല്ലാം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ കോഡുകൾ ഡയമീറ്റർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മളോട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മളെ കോഡുകളെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ആംഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഈ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ചു അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ ഡയമീറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് സെന്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒ എന്ന മാർക്ക് ചെയ്തു സെന്റർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി എ ബി എന്നൊരു എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒ എന്നത് സെന്റർ ആണെന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എ ബി സി ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഒ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ സി എന്ന ലൈൻ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഒ ഡി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒ സിയും ഒ ഡിയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ നോക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ എ ഒ സി എന്ന ട്രയാങ്കിള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാൻസർ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നോക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്ത് ഈ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് പറയാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കുക ഒ ഡിയും ഒ സിയും എന്താണ് നമുക്ക് റേഡിയസുകളാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ അപ്പൊ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ സി എന്ത് പറയാം റേഡിയോ ഓഫ് ദി സെയിം സർക്കിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എ സിയും എ ഡിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ എത്രയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ എ സി ഈക്വൾ ടു എ ഡി ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എ സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നാൽ കോമൺ സൈഡും കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി അല്ല ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് മൂന്ന് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന് മുമ്പ് ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയി കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ഡി എന്ന ആംഗിളും അതേപോലെ ആംഗിൾ ഒ എ സി എന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും എത്രയായി മാറി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ ഒ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി എന്നൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോഡർ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എന്ന ലൈൻ വരച്ചു ഒ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ഒ ഡിയും ഒ സിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം റേഡിയസ് ആണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഓൺ ദി സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ചൊരു ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് തേടി പിന്നെ എ ഡിയും എ സിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോമൺ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ട്രയാ അല്ല രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെയും എല്ലാ സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി ഒന്നും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്തായി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി കാരണം എന്താ ഒ ഡി എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ഈ തണ അല്ലെ ഒ സി എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ആംഗിളും ഇതാ കാരണം ഒ സിയും ഒ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അത് ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ ആംഗിൾ ഒ എ സിയും ആംഗിൾ ഒ എ ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അത് ത്രീ ടി അല്ലെ ആംഗിൾ ഒ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടി ഡി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ അല്ലെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു അല്ലെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന
അതിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ കോഡുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എ ബി സി എന്ന് പേര് നാട്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം അതെന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ ഡയമീറ്ററിനകത്ത് അല്ലെ സെന്ററിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ഓ എന്ന് പേരും കൊടുക്കുക ഈ നാട്ടെ പോലെ ഓ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒ നിന്ന് സിയിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒ എന്നത് സെൻസർ ആണ് അല്ലെ അതൊന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാഴെ എ ബി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഒ ഇസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ നാർത്ത പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഈ വഴി എ ഡി ഒ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ ഒ സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഒ ഡിയും ഒ സിയും അല്ലെ റേഡിയോ ഓഫ് ദി സെയിം സർക്കിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എ ഡിയും അതേപോലെ എ സിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ടു തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എ സി എന്ന കോഡും എ ഡി എന്ന ലൈൻ കോഡും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ കോമൺ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ എ ഒ ആണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ആണ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയും എന്തായി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകും ഇവിടെ നോക്കുക ഒ ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും ഒ സി എന്ന ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും അല്ലെ അതിനെതിരെ വരുന്ന ഓ വരുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആർത്തിയും കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി എ ഡിയും ആംഗിൾ ബി എ സിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നാർത്ത് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അത് ജനറലായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് എ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സർക്കിൾ ത്രൂ ദി ഫോർ വർട്ടക്സ് ഡ്രോ എ ഡയമീറ്റർ പാരലൽ ടു ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡ്രോ എ പോളിഗൺ ജോയിനിങ് ദി എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ദി വെർട്ടക്സ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആയി വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി പോളിഗൻസ് ആർ റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ആണ് അല്ലെ ഇത് എന്താണ് റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ആണ് തെളിയിക്കാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് മാറ്റി വരച്ചു ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇന്റർ സെക്കത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒ എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ സെന്ററിന്റെ അല്ലെ ഈ സർക്കിളിന്റെ എന്താണ് സെന്ററും കൂടിയാണ് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ലൈന് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ കോഡാണ് അതിന് പേരും കൊടുത്തു എ ബി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു പിന്നെ നോക്കുക ഒയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ്സിന് സി എന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ കോഡ് ഇന്റെ സെക്കിലെ പോയിന്റിന് ഡി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു അപ്പൊ എ ബി എന്ന കോഡാണ് ഒ എന്ന സെന്റർ ആണ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് എ ബി സി കോഡ് ആൻഡ് ഒ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ബി ഡി സിയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ എ ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും ബി ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആകും ഇതേപോലെ നമുക്ക് വാക്കിയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഇവിടെയും പറയാം ഇവിടെയും പറയാം അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരേ പോലെ
നമുക്കറിയാം ഒ നിന്ന് ഈ കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചതാണ് അതായത് ഡിയിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയത് ഇപ്പൊ ഡി എന്നൊരു ദിനം മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ എ ഡിയും അതേപോലെ ബി ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്ട് ദി കോഡ് ആണെന്ന് പറയാം ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നോക്ക് നമുക്കറിയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഡി സിയും എ ഡി സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഏതാണ് എ ഡി എന്ന സൈഡും ബി ഡി എന്ന സൈഡും കിട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സി ഡി എന്നാണ് കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ അതും എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സൈഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്തും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയി മാറി അപ്പൊ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി അഥവാ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റും ഈ സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്നതിനൊരു എന്ത് പേര് ഇവിടെ എ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ജി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കെ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓ എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ആർക്ക് വരച്ച എ എഫ് എന്ന കോഡിലേക്ക് വരച്ച അല്ലെ എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എ എഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് കെയും എ കെയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും അല്ലെ എഫ് കെയും ആരാ എ കെയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും കാരണം എന്താ അല്ലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കോൾ ബൈസക് ദി കോഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അകത്തത് ജെ അല്ലെ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ സൈഡാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് അകത്തും എന്ത് കിട്ടി അല്ലെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തും കിട്ടും ഈ ലെങ്ത്തും കിട്ടും അല്ലെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് കോമൺ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും നയൻറ്റി ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലെ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇതും ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് അല്ലെ ഇൻ ദി സെയിം വേ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒറ്റകൺ ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ഒറ്റകൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും എന്താ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പേര് റെഗുലർ ഒറ്റകൺ ഇത് എവിടെ പഠിച്ച നമ്മള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പോളിഗൾസ് എന്ന ഭാഗം ഒരു അല്ലെ ഒരു റെഗുലർ ഒറ്റകൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഒറ്റകൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് റെഗുലർ ഒറ്റകൺ ശരിയായല്ലോ അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി